样。好、哦，你今天如果住在家里，然后你有爸妈的话，爸妈好像可以随时去查看你的抽屉里面有什么东西，电脑里面有什么东西，对不对？因为你谁叫你住家里，再不然你搬出去嘛，搬出去就管不到，对不对？所以呢，如果你今天是内层类别的话，很抱歉，即便上面是 private 隐私的哦，啊、哦，即便你告诉你爸妈说，请你不要乱动我的抽屉，啊、哦，可能里面有一些东西是。不可以让爸妈知道的，哦，那他还是会去看你的东西，哦，这个有点像这种关系啊、哦。反之，内部类别可以存取其他的。那 Java 的只允许宣告 public 类别哈、哦，那操纵类别宣告成，反正 private 都已经可以存取，那更不要说是 public 了，啊、哦、，public 绝对都可以，所以基本上你宣告成哪一个都一样。反正你就像我讲的哦，你住在家里，反正不论怎么样哦，爸妈都可以去哦，去哦，这个这个是一个观念问题哈、哦。那再来的话，类别档，那因为呢，它里面有一个 class， 里面有 class， 但但是我们在 compile 的时候有没有，一定会有个 class， 可是 class 里面有 class 怎么办呢？它就会用这种方式来陈述，就是另外它会 compile 的时候会有两个 class。所以将来呢，如果你砍拍了之后发现，哎，奇怪，为什么有两个卡子？或者说你将来要搬到别的地方用的时候，你记得两个一起搬走，你不能只搬一个，因为它里面还有一个什么呢 ？dollars， 哈、哦，就是 order status 点 class， 好、哦，那这边用 dollars， 好、哦，这也很妙啊、哦。为什么？因为其实为什么你会住在家里？哦，因为要省钱嘛，所以要住家里，所以其实你们之之间关联性就是 dollars。好，我不知道是不是 Java 在设计的时候是,是用这种做想法，但是如果你搬出去的话，得到自由，可是你可能会失去很多的。